अब गैस देखते हैं क्वेश्चन नाइन्थ ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट थ्री गैस क्वेश्चन नाइन्थ क्या कह रहा है कह रहा है इन फिगर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेंटी सेवन ये गैस हमारी फिगर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेंटी सेवन है कह रहा है ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू ईच अदर अब गैस जैसे ये हमारा कोई सर्कल है ठीक है बड़े वाला सर्कल है इसमें कह रहा है ए बी और सी डी ये दो डायमीटर है ठीक है ए बी ए ये वाला ए बी और सी डी ये दो डायमीटर है ठीक है कह रहा है और ये दोनों परपेंडिकुलर टू ही चेदर है मतलब ये सारे परपेंडिकुलर है ठीक है ये ऐसे ठीक है ऐसे ही ये ठीक है ऐसे ही ये है ऐसे ये सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ठीक है फिर आगे क्या कह रहा है कह रहा है कि ओ डी इज अ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल जो ओ डी है ना ये ओ और ये डी ओ डी जो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का ठीक है फिर कह रहा है कि इफ ओ ए इज सेवन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू हो रही है कह रहा है अगर ओ ए जो है हमारा ये सेवन सेंटीमीटर है ठीक है ओ ए हमारा सेवन सेंटीमीटर है तो कह रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालो ये शेडेड रीजन है और ये शेडेड रीजन है ठीक है अब आपको एक एक चीज़ गैस बता दूँ जो भी सर्कल के जितने भी डायमीटर हो जैसे ये सर्कल है ना इस सर्कल में जितने भी डायमीटर ये हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ये सारे डायमीटर्स इक्वल होते हैं ठीक है डायमीटर सर्कल की रेडियस भी इक्वल होती है सर्कल के डायमीटर्स भी इक्वल होते हैं ठीक है हमेशा तो अब ये ए बी हमारा डायमीटर बड़े वाले सर्कल का और सी डी ये दोनों इक्वल हुआ ठीक है अब हमें ओ ए दिया हुआ सेवन ठीक है और ये हमारा सेंटर है ओ क्वेश्चन में दिया हुआ ओ हमारा सेंटर है तो ओ ए हमारी एक रेडियस नहीं होगी ओ से लेके ए तक ये रेडियस होगी हमारी बड़े वाले सर्कल की ठीक है ओ ए हमारी ओ ए अगर हमारी सेवन सेंटीमीटर है तो ओ सी भी सेवन नहीं हुई क्योंकि ओ सी भी रेडियस है रेडियस सारी इक्वल होती हैं तो ये सेवन सेंटीमीटर हो गई तो ओ बी भी हमारी सेवन सेंटीमीटर होगी क्योंकि ओ बी भी हमारी रेडियस है रेडियस सारी इक्वल होती है एक ही सर्कल की ठीक है अब ओ डी भी हमारी सेवन है क्योंकि ये बड़े बड़े सर्कल की यही तो रेडियस है ओ डी ठीक है तो ये भी सेवन है ठीक है तो इतना हमें पता लग गया कि ये सारे सेवन है बस ठीक है अभी बस इतना पता लगा हमें अब हम मैंने सोचा भी इनका सब इसका इसका और इसका शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालो तो मैंने सोचा अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू ठीक है क्या होगा एरिया ऑफ ये स्मॉलर सर्कल ठीक है ये पूरे सर्कल का एरिया छोटे वाले सर्कल का तो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल सर्कल प्लस ठीक है एक तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल है और एक है अगर मैं देखूँ ये वाला सेमी सर्कल का एरिया निकालू ठीक है ए बी डायमीटर लेके ये वाला जो सेमी सर्कल है ठीक है जो ऐसे बन रहा है ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक ठीक है जो ये पूरा ऐसे बन रहा है ठीक है ए बी और सी ऐसे करके ये सेमी सर्कल बना ना इसका अगर मैं एरिया निकालूँ इसके एरिया में से ये एरिया ऑफ ट्रैंगल माइनस कर दूँ ए बी सी एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी माइनस कर दूँ तो मेरा ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा जैसे देखो ये एक ट्रैंगल है इसके अंदर ठीक है ये ये ए है ये बी है ये सी है मैं ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये एरिया ऑफ ट्रैंगल माइनस कर दूँ तो मेरा सिर्फ ये वाला बचा हुआ एरिया आएगा ठीक है तो ऐसे ये है ठीक है अब तो इसमें क्या करूँगा मैं एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल लिख देता हूँ ऐसे लिख देता हूँ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रैंगल ए एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है बिल्कुल एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या हुआ पाई आर स्क्वायर ठीक है अब इसमें आर क्या होगी हमारी इसमें इस सर्कल में देखो अगर ये ओ डी जो है बड़े सर्कल का हमें छोटे सर्कल का हमें डायमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में ठीक है तो इस डायमीटर अगर हमें दिया हो तो रेडियस क्या होती है आर इज इक्वल टू डायमीटर बाई टू डायमीटर कितना है हमारा सेवन तो सेवन बाई टू इसकी रेडियस होगी हमारी ठीक है तो इसको लिख दूँगा सेवन बाई टू के काट के लिख दूँगा थ्री पॉइंट फाइव आया हुआ ठीक है टू इंटू थ्री पॉइंट फाइव तो इसकी जगह लिख दूँगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू में थ्री पॉइंट फाइव का स्क्वायर या थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव लिख देता हूँ ठीक है पहले ये ऊपर वाला लिखना था ना सारा चलो कोई बात नहीं फिर ऑफ एरिया ऑफ बिगर सर्कल एरिया ऑफ एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल क्या होगा देखो इस बिगर सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है पाई आर स्क्वायर तो सेमी सर्कल क्या होगा वन बाई टू पाई आर स्क्वायर ठीक है एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल तो ये हुआ ना देखो सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर 
तो सेमी सर्कल का क्या हुआ सेमी सर्कल का हो गया सर्कल का था वन बाय टू बाई आर स्क्वायर ठीक है तो वन बाय टू बाई आर स्क्वायर में से अब मैंने इसको देखो स्मॉलर लिखा इसको बेकार लिखा ये ये ध्यान रखा करो जो जो मैं चीज़ करता हूँ कई बार मैं बताना भूल जाता हूँ इसको स्मॉलर इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और ये बड़े सर्कल की रेडियस के लिए मैं बड़ा आर लिखूँगा ठीक है ये बड़े आर है सेवन तो देखो वन बाई टू बाई स्क्वायर में से मैं एरिया ऑफ ट्रैंगल मैनेज करूँगा एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी ए बी सी अब एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी होगा क्या देखो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी क्या होगा मेरा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी होता क्या वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट वन बाई टू इंटू में बेस इंटू में हाइट ठीक है किसी भी ट्रैंगल का एरिया जब बेस और हमें हाइट दी हो देखो बेस हमारा ए बी हो गया हाइट हमारी ये हो गई ओ सी ठीक है इस ट्रैंगल में तो बस अब इसको कर देंगे क्वेश्चन को प्लस अब देखो ये पाई आर स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे लिखा प्लस यहाँ पे वन बाय टू पाई की जगह ट्वेंटी टू बाई सेवन ठीक है इन टू में आर आर अब अब बड़ा आर क्या है हमारा बड़ा आर है हमारा ओ सी ठीक है बड़ा आर ही तो है हमारा ओ सी छोटा आर यहाँ से यहाँ तक था थ्री पॉइंट फाइव यहाँ से यहाँ तक थ्री पॉइंट फाइव था ना सेवन का आता जब हमने किया था छोटा आर छोटे छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर था बड़ा आर कितना हुआ सेवन ठीक है तो इन में सेवन का स्क्वायर सेवन इंटू में सेवन लिख दूंगा माइनस ये माइनस यहाँ पे ऐसे वन बाय टू इंटू में बेस बेस क्या है हमारा अब देखो जैसे ही देखो ए बी सी ट्रैंगल हमारा तो बेस हमारा ए बी हुआ ए बी हमारा बेस हुआ ए बी कितना है सेवन प्लस सेवन फोर्टीन इंटू में ओ सी ओ सी कितना है ओ सी है सेवन बेस इंटू में हाइट है तो हाइट हमारा ओ सी है ओ सी कितना है हमारा सेवन ठीक है तो इसको काट देंगे सब कुछ जो जो कट रहा है उसको काट देंगे क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा ठीक है ये टू से सेवन ये कट गया ठीक है इस टू से ये इलेवन से कट गया ठीक है ये सेवन से ये सेवन पूरा कट गया ठीक है और क्या कट रहा है अगर इसको डिवाइड बाई टेन ऐसे लिख दूँ डेसीमल हटा दूँ इसका भी डेसीमल हटा दूँ इसके भी यहाँ पे डिवाइड बाई टेन लिख दूँ तो ये कट जाएगा सेवन फाइव सा थर्टी फाइव पे ठीक है और क्या कट रहा है ये फाइव वन सा फाइव फाइव टू सा टेन ये और कट गया और कुछ कट रहा है हाँ देखो टू इलेवन सा और कुछ कट रहा है मैंने देखा हाँ ये फाइव टू जो टेन फाइव सेवन जो थर्टी फाइव ठीक है अब जो आंसर आ रहा है उसको लिख दो एंड में इलेवन सेवन जो सेवेंटी सेवन नीचे क्या बचा टू प्लस ये क्या आ रहा है इलेवन सेवन जो सेवेंटी सेवन और कुछ तो नहीं आ रहा इसके नीचे कुछ नहीं है ठीक है प्लस ये माइनस कितना है ये सेवन सेवन जो ठीक है तो बस इसको सॉल्व कर दो क्वेश्चन ख़त्म सेवेंटी में से फोर्टी गया कितना आ जाएगा 28 और ये सेवेंटी सेवन बाई टू तो ये वेल सेम ले लो क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा टू सेवेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी एट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फिफ्टी थ्री फिफ्टी ठीक है तो कितना आ गया ये सेवेंटी सेवन प्लस फिफ्टी ये हो जाएगा हमारा सेवेंटी सेवन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री फिर ट्वेंटी थ्री वन ट्वेंटी थ्री वन ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई टू बस चाहे आप यहीं छोड़ना यहीं छोड़ दो इसको काट दो तो अच्छा हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी कितना हो जाएगा ये सेवेंटी सेवन प्लस फिफ्टी सिक्स ये होगा वन थर्टी थ्री होगा ना यार कभी कभार फास्ट फास्ट करने में कैलकुलेशन में गलती हो जाती है ठीक है वन थर्टी थ्री बाई टू ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर ये आंसर आ गया मेरा सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चलाना तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दैट सीट क्वेश्चन खत्म हमारा ठीक है अब वैसे देखते हैं क्वेश्चन टेंथ ऑफ एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट थ्री बस क्वेश्चन ट्वेल्थ ये क्वेश्चन टेंथ में हमारी ये फिगर दी हुई है ठीक है फिगर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेंटी एट है फिगर ट्वेल्व पॉइंट ट्वेंटी एट इस अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कह रहा है एरिया ऑफ एन इक्वेटर ट्रैंगल ए बी सी इज वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव जो कह एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रैंगल ए बी सी है ना वो हमें गिवन है वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ये ए बी सी हमारा इक्वेटर ट्रैंगल है और इसकी हमें इसका हमें एरिया दिया हुआ है वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव अभी तक इतना इतना कहा है ठीक है फिर कह रहा है विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रैंगल एज सेंटर कह रहा है जितने भी जो कोने हैं ना ट्रैंगल्स के वो सर्कल्स के सेंटर हैं ठीक है जैसे ये कोना है ये कोना है ये कोना है ये तीनों सर्कल के अलग अलग सेंटर्स हैं ठीक है तो अभी, अभी तक बस इतना कहा है इसने कह रहा है अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रैंगल कह रहा है जो सर्कल हमने बनाए हैं ना उनकी रेडियस उनकी रेडियस जो है इसकी जो साइड है ट्रैंगल ए की जो साइड है ना इक्वेटर ट्रैंगल की साइड तीनों इक्वल होती है तो हम ले लेते हैं साइड ऑफ इक्वेटर ट्रैंगल इज इक्वल टू ए लेट कर लेते हैं ठीक है लेट मान लेते हैं यहाँ पे बी लिख देते हैं बी ए सेंटीमीटर ठीक है तो अगर हमने अगर हमने साइड ऑफ इक्वेटर ट्रैंग
ठीक है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है जो रेडियस ऑफ जो सर्कल तीनों सर्कल की जो रेडियस है ना वो ए बाय टू है ठीक है मतलब हाफ ऑफ साइड ऑफ इक्वेटेड ट्रायंगल ठीक है इसकी साइड पे आधे हैं ठीक है तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो ए बाय टू है यहाँ से यहाँ तक रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसकी इस वाले सर्कल में देखो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ये भी ए बाय है ठीक है सारी ए बाय है तो हम एक को किसी को भी लिख लेते हैं इस वाले सर्कल में ये लिख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है वो ए बाय है ठीक है ए बाय है और ये जो पूरी लेंथ है वो ये ए है ठीक है हमने लेट करी है तो बस अभी तक हमारे क्वेश्चन में यही कहा गया अब असली क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है फिर लिखा हुआ यूज पाई इज टू थ्री पॉइंट वन फोर एंड रूट थ्री इज टू वन पॉइंट सेवन ठीक है अब इसमें हमने याद रखना कि पाई थ्री पॉइंट वन फोर ही यूज करनी है ठीक है अब मैंने सोचा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालू सब बस सबसे पहले दिमाग से सोचो कि निकलेगा कैसे मैंने सोचा कि अगर मैं एरिया ऑफ ट्रैंगल निकाल दू एरिया ऑफ ट्रैंगल तो मुझे चलो दिया ही हुआ है ये तो मेरे मैंने कहा ये तो बहुत ईजी हो गया अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रैंगल जो इक्वेटेड ट्रैंगल है इसके एरिया में से ये तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूँ क्वेश्चन खत्म हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा ठीक है जैसे ये हमारा एक सेक्टर है ठीक है ये हमारा एक सेक्टर है और एक ये हमारा सेक्टर है ये तीनों सेक्टर ही तो है इस वाले सर्कल में ये वाला सेक्टर ये वाले सर्कल में ये वाला सेक्टर और ये वाले सर्कल में ये वाला सेक्टर तीनों सेक्टर है इन तीनों सेक्टर के एरिया माइनस कर दूँ मैं अगर एरिया ऑफ ट्रैंगल में से तो मेरा यही वाला रीजन तो आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन ठीक है तो हेंस यहाँ पे बस हम लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्वल टू एरिया ऑफ इक्वेटेड ट्रैंगल ट्रैंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स अब देखो अभी तीनों सेक्टर के एरिया ना इक्वल होंगे क्यों इक्वल होंगे क्योंकि इन तीनों की रेडियस सेम है और रेडियस हमारी दी तो ये तीनों की ए बाय टू है जब रेडियस इक्वल है तो हमारी रेडियस जब इक्वल होती है ना किसी भी सेक्टर की तो उनके एरिया इक्वल होते हैं ठीक है तो इसको मैं लिख दूंगा थ्री इन टू में एरिया ऑफ वन सेक्टर एरिया ऑफ वन सेक्टर ठीक है कि अब एरिया ऑफ वन सेक्टर को लिखा मैं एक सेक्टर का एरिया निकालूंगा और थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो तीनों का एरिया आ जाएगा ठीक है अभी तीनों तो इक्वल है ना हमारे देखो अब देखो एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल हो एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल हमें वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव दिया हुआ है माइनस एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमें क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा कर दो बस अभी से एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल वन सेवन थ्री टू जीरो टू जीरो ठीक है माइनस थ्री इंटू में एरिया ऑफ वन सेक्टर क्या होगा थीटा बाय थ्री सिक्सटी इंटू में पाई आर स्क्वायर ठीक है थीटा क्या है हमारा ये थीटा होता है अब देखो इक्विलेटेड ट्रायंगल में तीनों एंगल सिक्सटी डिग्री नहीं होते मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इक्विलेटेड ट्रायंगल के हमेशा ये जैसे इक्विलेटेड ट्रैंगल है इसके तीनों एंगल सिक्सटी डिग्री होते हैं ठीक है तो ये वाला एंगल हमारा सिक्सटी डिग्री हुआ ठीक है तो थीटा हमारा सिक्सटी डिग्री आ गया इंटू में पाई पाई हमारे ट्वेंटी टू बाई सेवन अब मैंने कहा आर आर कैसे निकालू मैंने सोचा अब मैंने कहा कि आर तो ए बाय टू है ए मुझे दिया मतलब ए तो मुझे दिया नहीं हुआ बेसिकली तो मैं ए, ये ए बाय टू भी कैसे निकालूंगा मैं तो फिर मैंने सोचा मुझे एरिया दिया हुआ है ट्रैंगल का तो इससे मैं रेडियस निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखो एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव दिया और एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल होता क्या असली में इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे वन दे छोड़ दो भी ठीक है क्योंकि हमें आर नहीं पता आर निकालना पड़ेगा पहले इसको वन देकर छोड़ दो तो एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल क्या होता है रूट थ्री बाय फोर ए का स्क्वायर ठीक है एरिया ऑफ इक्टर ट्रैंगल का ये तो फॉर्मूला होता है इजिकल्स टू वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव ठीक है इतना आ गया हमारा अब बस यहाँ से फोर इधर ले जाओ रूट इधर ले जाओ क्वेश्चन खत्म हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर इजिकल्स टू वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय रूट थ्री रूट थ्री को नीचे ले आया फोर को इस साइड ऊपर ले जाऊंगा ठीक है तो ये इससे देखो क्या आ जाएगा और रूट थ्री की मुझे क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है सबसे पहले तो वो लिखूंगा वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव इन टू फोर डिवाइड बाई रूट थ्री की वैल्यू क्या दी हुई है वन पॉइंट सेवन थ्री टू जीरो फाइव ठीक है अब सबसे पहले मैं ना डेसीमल से हटाऊंगा अब देखो ऊपर से मैंने डेसीमल हटाया तो नीचे टेन आ जाएगा इन टू में टेन लिख दूंगा अब नीचे से भी डेसीमल हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा डेसिमल की जगह वन बाकी सारे जीरो एक दो तीन चार पाँच जीरो 
दो तीन चार पांच जीरो ठीक है अब देखो मैंने ये इसलिए डेसीमेल हटाया देखो अभी देखो पूरा कट गया ये वन सेवन थ्री टू जीरो फाइव वन सेवन थ्री टू जीरो फाइव ये सारा का सारा कट गया हमारा तो बचा क्या हमारा एक जीरो से ये जीरो भी कट गई तो बचा क्या फोर एक दो तीन चार चार जीरो ठीक है तो ए स्क्वायर आ गया हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर थाउजेंड आ गया तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से ए इज इक्वल टू अंडर रूट फोर थाउजेंड नहीं है चार जीरो आएंगे यहाँ पे क्योंकि ये चार जीरो है ना फोर एक दो तीन चार तो कितना आ जाएगा टू हंड्रेड ठीक है ए इज इक्वल टू टू हंड्रेड आ गया हमारा ये ए इज इक्वल टू टू हंड्रेड कैसे आया देखो ये भी आपको बता देता मेरे कहीं को नहीं बताऊंगा देखो जैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड हमारा ये है तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ये आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड इतना तो समझ आ गया सबको ठीक है अब देखो ये दो जीरो है ये दो जीरो है मैंने आपको बताया था जितने भी पेयर बन रहे होते हैं ना पेयर बन रहे होते हैं उसमें तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं देखो भाई इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते फोर इंटू में हंड्रेड इंटू में हंड्रेड ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू अब देखो इसमें दो पेयर बन रहे हैं दो पेयर बन रहे हैं इसमें बिल्कुल मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी दो पेयर बन रहे हो ना रूट के अंदर उसको सिंगल करके बाहर निकाल देते हैं अब देखो ये दो पेयर बन रहे हैं अब इसको सिंगल कर देंगे हंड्रेड बाहर निकाल देंगे बाकी जो अंदर बचा ऐसे का ऐसे ही ठीक है अब देखो ये क्या अब ये रूट फोर क्या होता है टू रूट फोर हमारा टू होता है ना सबको तो सबको पता होगा टू इन टू हंड्रेड कितना आ गया टू हंड्रेड ठीक है रूट फोर हमारा टू होता है तो टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड आ गया हमारा और इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एजिकल्स टू टू हंड्रेड ठीक है अब अब ये ए हमारा टू आ गया तो, तो हमारा ये रेडियस क्या थी ए बाय तो आर कितना आ गया हमारा आर आ जाएगा हमारा 200 हंड्रेड बाई टू इज इक्वल टू हंड्रेड बस इसको भी इसमें पुट कर दो क्वेश्चन खत्म ठीक है अब पुट आर इज इक्वल टू हंड्रेड इन फर्स्ट इक्वेशन लिख दो यहाँ पे बस अब क्वेश्चन खत्म वन सेवन थ्री टू जीरो थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव माइनस थ्री इन टू में थ्रीटा कितना था हमारा सिक्सटी डिग्री सिक्सटी बाय थ्री सिक्सटी इन टू में पाई आर स्क्वेयर पाई कितना थ्री पॉइंट वन फोर लेना थ्री पॉइंट वन फोर इन टू में आर आर कितना हमारा कितना है हमारा आर हंड्रेड ठीक है तो हंड्रेड इंटू में हंड्रेड ठीक है अब जो जो कट रहा है उसको काट दो सबसे पहले जीरो से जीरो गया सिक्स सिक्स या थर्टी सिक्स ठीक है और ये इसके डिवाइड में हंड्रेड आ जाएगा ये डेसी मिनट आ दिया ना मैंने यहाँ से तो इसके डिवाइड में हंड्रेड आ जाएगा तो हंड्रेड से हंड्रेड ये भी गया ठीक है और कुछ कट रहा है हाँ ये कट तो रहा है थ्री से ये टू कट जाएगा टू पे चला गया ये ठीक है तो ये टू से ये वन फिफ्टी सेवन कट जाएगा ये वन फिफ्टी सेवन पे ठीक है तो बचा कितना ये बचा ये हमारा वन फाइव सेवन डबल जीरो बचा बस वन सेवन थ्री टू जीरो पॉइंट फाइव में से वन फाइव सेवन डबल जीरो माइनस कर दो वन सिक्स टू जीरो पॉइंट फाइव वन सिक्स टू जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दैट्स इट बस इसमें कैलकुलेशन ही करनी थी और कुछ नहीं था क्वेश्चन में ठीक है